I've been in, living in Dublin, in Ireland for a year and eight months. I have a small book that means Tadia, and I'm gonna tell you about my story. And I'm going to pass it back in Anthony to do what things. It's not, um, it's not easy to be here in front of all, all of you. Mas o Espírito Santo nos torna corajosos. But the Holy Spirit um, turns us and um, gives us the strength to do it. The one more. <laughs> so let's go. Um, eu nasci em uma família cristã. I was born in a Christian family. A minha família era da presbiteriana do Brasil. My family used to go um, in a Presbyterian. Presbyterian church in Brazil. No interior da Bahia. And the council in uh, Bahia, it's a council in there. Uh, a minha mãe engravidou com 18 anos. My mom got pregnant when she was uh, 18, 18 years old. E meu pai nos, ab nos abandonou. And my dad just uh, left us. E a minha família, os meus avós acolheram a minha mãe. So my grandparents, they had supported my mom. Mas a igreja não, but not the church. E ela ficou afastada da igreja. And she went away from the church. E ela ficou muito triste com isso. And she got very sad about it. E um, uma noite ela me contou que ela estava em casa chorando muito. And one day she told me that a, a certain night she was at home crying a lot. Ela estava com três meses de gestação. She was uh, three months uh, pregnant. E ela começou a perguntar para Deus por que que Deus tinha permitido que ela engravidasse. And she asked, and she started asking to God, why was, was, why am I pregnant? Why did you allow this happen to me? Porque se nem ela, se ela não podia nem louvar o nome dela, dele na igreja porque ela estava grávida. Because she was not even able to praise his name at the church because she was pregnant. E ela começou a, a chorar muito e me rejeitar. And she started crying a lot and she rejected me. E Deus começou a ministrar no coração dela. And God started to minister her heart, dizendo que não era para ela fazer isso porque eu era filha da promessa. Because uh, he was uh, just telling her don't do it because she is the, the daughter of the promise to you. Que através da minha vida muitas vidas iam ser alcançadas pelo mundo. That um, through my life so many lives would be told to the through the world. E eu comecei a chutar muito forte na barriga dela com três meses de gestação. And I started to kick in very hard inside her womb when I was just three months. E ela entendeu que e ela não poderia fazer aquilo e que eu seria a maior alegria da vida dela. And she understood that she wouldn't, uh, she, she couldn't reject me because I would be the, the best happiness she would have in her life. Foi ela que me disse isso, gente, eu não acho que eu sou, mas... <laughs> <laughs> she was the one who told me this, I don't think I am, but... <laughs> Então, é, a gente era muito pobre. So we were very poor. Minha mãe teve que ir para a capital Salvador trabalhar para me sustentar. So my mom, um, she had to go to the capital Salvador um, to raise me up. E eu fiquei com os meus avós na, no interior da Bahia. And um, she went to Salvador and I've, uh, I've left with my grandparents in the Bahia. Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe perdeu o emprego na capital. When I was 11 years old, my mom lost her job in Salvador. E nós fomos para São Paulo. And then we, we moved to over to São Paulo. É, lá a gente continuou frequentando uma igreja presbiteriana independente. There uh, we, we still were going to the Presbyterian uh, Church. E eu sempre fui envolvida com as coisas da igreja, participava do louvor, das coreografias da igreja. And I was always involved in, among the, the ministries in the church, the, the worship or dancing. E eu tive uma educação cristã muito forte em casa. And I was a very, um, I had a very high education, a Christian education inside home. E eu já estava me tornando adolescente com vontade de namorar. And I was becoming a teenager and I wanted to have a boyfriend, a relationship. Mas eu sempre tive muito forte na minha cabeça que Deus tinha uma pessoa para mim. But I always had a very strong in my mind that God may have some, somebody to me. Mas quando eu cheguei na faculdade, but when I was um, at the college, toda essa minha convicção foi por água abaixo. All of those convictions that I had in my head Went gone, dark, just gone. O primeiro garoto que quis ficar comigo, eu já. O primeiro garoto que quis ficar comigo, eu fiquei com ele. So the first boy that approached me, I I did start a relationship with him. Não seria tanto problema se ele não fosse ateu. 
that wouldn't be a, a bigger problem if he wasn't atheist. Ele era de uma família espírita. He belongs to a spirit spiritism, it's spiritism uh, family. E uma pessoa completamente depressiva. And a completely depressed person. Mas a partir daquele momento eu escolhi não ouvir mais o Espírito Santo de Deus. But from that moment I was decided to not listen to the Spirit of the Lord. E a gente começou a namorar. And I've decided to have a relationship with him. Nós namoramos por três anos. We had a relationship for three years. Mas como eu não queria é, ter relações sexuais antes do casamento. But as I didn't want to have a, a sexual relationship before our wedding. Ele terminou comigo. He just broke up with me. E um dia eu estava chorando muito porque eu percebi que eu ia ficar sozinha. So one day I was crying and lost because I have realized that I would be alone. Na minha cabeça eu nunca mais ia encontrar algum homem que gostasse de mim. Because in my head I used to think I'm not gonna find any man that would like to me. Do. E eu comecei a correr muito atrás dele. And I started to look for him. Mas ele dizia que só voltava, só voltava comigo. Ele estava dizendo que só voltava comigo se eu cedesse as condições dele. But he used to tell me, okay, I can, we can go back together if you do whatever I want you to do. E um dia eu estava sentada no quintal chorando com a minha prima. And one day I was just sitting outside the home, just crying with my cousin. E a filhinha dela de três anos estava brincando no quintal. And her daughter, her three years old daughter, was just playing around us. E aí a gente, ela parou de brincar, colocou a mão no meu ombro. And she stopped playing and she just lay down her hand on my shoulder. E disse, Dani, não chora. Deus falou que você ainda vai casar e ter dois filhos. And she said, Dani, don't cry because God told me that you're gonna get married and you're gonna have two, child, two children. E o nome deles vai ser João Pedro e Júlia. And he, their name is going to be João Pedro and Júlia. Eram os nomes que eu tinha escolhido desde criança para os meus filhos. So those were the names that I have chosen since I was a kid. E eu falei, Hannah, o que que você está falando? And I said to her, Hannah, what are you saying? E ela falou, Ai, Dani, me deixa brincar. And she said, oh, Hold on, you just let me play. E começou a falar como criança de novo. And she just started being a child again. Eu virei para a mãe dela e a mãe dela falou, Eu tô toda arrepiada, Dani. I just turned to her mother and she said, I am completely three old. E eu falei, eu também. And she said, and then he said, me too. Deus está dizendo que eu tenho que casar com ele. And then I understood, God is telling me that I have to get married with him. Ok, e a gente voltou. And then I just uh, went back to him. É, a gente ficou por mais quatro, mais dois anos. So we've been uh, uh, another two years. Casamos. We got married. Com seis anos de namoro. Uh, we had six years together. E não foi um período fácil. And it wasn't, it wasn't an easy moment. Nosso relacionamento já não era, não era, nunca foi bom. Our relationship was never good. Mas eu nunca falei isso para ninguém. But I never said that to no one. Na minha cabeça, é, a única pessoa que, gostava, que eu gostava de mim na vida era ele. In my head, the only person that would like to me would be him. E eu tinha que ficar com ele. So I had to stay with him. Então eu suportei todas as coisas ruins que ele fazia para mim. So I just suffered everything, all the, the bad things that he used to do to me. Um dia antes do meu casamento. So one day before our, our wedding. A minha mãe me chamou no quarto. My mom just called inside my room. E falou, Dani, se você tiver alguma dúvida, não faça isso. And she told me, Dani, if you have any doubt about it, don't do it. Não importa casamento pago, casa, não importa nada. A doesn't, sua vida é mais importante. Doesn't matter if the wedding is paid, if you have a house or anything else, your life is the most important thing here. Don't do it. E o que eu mais tinha naquele momento era dúvida. And the most thing that I had at this moment was a doubt. Mas eu disse para ela, não, não, mãe, eu tenho toda certeza. But I told her, mom, I'm completely sure. E eu casei no dia seguinte. And I got married on the next day. Eu fui para a lua de mel. I went to my honeymoon. No dia que eu voltei. And the day that when I came back. Meus primos foram me buscar no aeroporto. My cousins went at the airport to collect me. Eles não conversaram comigo direito e aquilo me soou muito estranho. They didn't talk to me uh, very well and that just... I just thought there is something wrong. Ao chegarmos em casa, tinha uma reunião familiar e alguns amigos. And when I got home, there were um, family uh, meeting and a few friends. 
E a minha mãe me chamou no quarto. And my mom just called me inside the room. E falou, Dani. And told me, Dani. O seu marido já tem outra menina há três anos. Your husband had another girlfriend for three years. Ela está dizendo que está grávida. And she's saying that she's pregnant. Ele mencionou várias coisas que ele fazia. She mentioned so many things that he used to do. E que eu não fazia a menor ideia. And I was not completely not aware about it. O meu chão abriu. My floor just... Uh, I've lost my floor. Eu não sabia o que fazer. I didn't know what to do. E ele negou tudo, mas depois não teve mais jeito, teve que confirmar. He had denied everything at the beginning, but afterward he had to confirm everything. A gente ficou separado por dois meses. We split out for two months. Depois eu aceitei ele de volta e a gente foi para nossa casa. After this, um, I accepted him back and we moved to our house. Na minha cabeça eu pensava, foi Deus que permitiu e ele não quer que eu me separe. And in my heart, my, my head, I used to think that was God that allowed me to go through these things and I'm not going to divorce him. Foi um período muito difícil porque eu não tinha mais confiança. That was a very hard moment because I didn't trust anymore. E ele não mudou em nada, ele só piorou. And he didn't change anything, he just got worse. Dois anos depois, two years later, a minha mãe... Eu estava com a minha mãe no mercado. I was with my mom in a supermarket. E ela disse, Dani, eu tenho uma coisa para te falar. And she told me, Dani, I have something to tell you. As minhas pernas começaram a tremer porque eu sabia exatamente o que vinha pela frente. My legs just start shaking because I knew exactly what would come. Ela disse, tem um menino que está me procurando desesperado, dizendo que não aguenta mais você atrás dele. And there is a, a, a boy which is calling me all the time, just saying he can't handle any more you coming after him all the time. E eu disse, mãe, isso é impossível. And I said, mom, that's impossible. And my mãe disse, eu sei, eu conheço você, filha. And she said, I know, I, I know you, daughter. Mas ele está dizendo que você é casada, filha de pastora. But he keeps saying that you're married and a, a child of a, a pastor. E que ele não suporta mais isso. And he, then he can't handle this. E eu disse, mãe, ele está mentindo, isso não acontece. And I said, mom, he's lying, that's, that's never happened. E a mãe, minha mãe disse, Dani, ele me mostrou fotos íntimas suas. And he told me, Dani, he, he showed me intimate photographs from you. E aquele, naquele momento, eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. And at that moment, I couldn't believe what was happening. E eu, e eu saí dali correndo. And I just run away. Fui no trabalho dele. I went to his job. E falei, o que que você fez? And I told him, what did you do? E ele disse, o que que eu fiz? And he said, what did I do? Mas a partir daquele momento ele começou, começou a negar de novo. But from that moment he started to deny, deny as well again. E mesmo eu sabendo que é, ele só podia ser ele que, que tinha feito isso. And even though, even though I knew that only him would be able to do it. Eu continuei com ele. I, I kept with him. E a partir desse momento, a minha mãe me procurou e falou, Dani, eu não aguento mais ver o seu sofrimento, já são quase 10 anos. And from that moment, my mom said, I can't, I can't see you suffering anymore, and it's been nearly 10 years. E a partir daquele momento, a minha mãe se afastou. And from that moment, my mom just went far away from me. Ela não ia mais na minha casa. She couldn't come over to my place anymore. Mas a gente ainda costumava ir de carro juntas trabalhar. But we used to get, we used to go to work together. E um dia ela olhou para mim e falou assim: Eu sei que você não quer falar nada comigo. And one day she looked at me and said, and she said, I know you don't want to say anything to me. Mas eu só quero te dizer uma coisa. But I want to tell you just one thing. Quando Deus te deu a promessa, when God gave you the promise, em nenhum momento ele pôs o nome do seu marido no meio. There is no, he never mentioned your husband name. Deus nunca quis uma pessoa que fosse te fazer sofrer tanto. God never wants someone who would make you suffer a lot. Cuidado com o que você está fazendo com a promessa de Deus. Just mind what you're doing with the promise of the God. É. E eu fiquei muito brava com ela. And I got very angry to her. Porque eu estava cega. Because I was blind. A partir do momento que eu resolvi apagar o Espírito dentro de mim. From the point that I have decided to unlight the Spirit inside me. Eu só fiz escolhas erradas. I only chose bad things. E essas escolhas só me fizeram sofrer. And all those cho uh, things that I've chosen just made me suffer. Um ano depois, one, one year later, 
É, o meu marido, ele não, é, não ia mais para casa com tanta frequência, ele dizia que era por causa do trabalho dele. My husband used, used, usually do not come to home um, so often, he used to say that's my work, my job. E aquilo começou a me cansar muito. And I was getting very tired about it. E um dia eu estava sozinha, muito triste. And one day I was alone, very sad. E eu me joguei no chão do quarto. And I just literally dropped myself on the floor. E eu fiz a oração mais sincera da minha vida. And I've prayed, I truly prayed to the Lord. Eu falei, Senhor. And I said, Lord. Eu sei que tem alguma coisa errada nesse casamento. I know there is something wrong on this marriage. Ou tudo errado. Or everything wrong. Mas eu não consigo sair dele sozinha. But I can't get out of it alone. Então, me mostra o que está errado e me tira disso. So please show me what's wrong and take me out of it. A partir daquele momento, ele começou a tirar todo o sentimento que eu tinha por ele. So from that moment, the Lord started taking off every single um, feeling that I had that I used to have for my husband. Seis meses depois, six months after, ele já tinha uma semana que não estava em casa. It was uh, uh, nearly a week away from home. Ele chegou e falou: "Eu só vou tomar um banho e já tenho outro evento para fazer." And he said, "I'm just gonna have a shower and I have another event to do." To do. E eu disse para ele: "Não, a gente vai conversar." And I said, "No, we have to talk." E eu disse: "Eu não quero mais ficar casada com você." And I said to him, "I don't want to be married with you anymore." Ele falou: "Tá bom, só vou tomar um banho e já tô indo." And he said, "Okay, I'm just gonna have a shower and I'm going." A partir daquele momento eu tive a certeza que eram os planos de Deus se cumprindo. And from that moment I, I was sure that was the plan of the God for being fulfilled in my life. Era uma resposta era a resposta das minhas orações. That was the answer from my prayers. Ele foi e nunca mais eu vi. He went and I've never seen him again. Mas os problemas não acabaram aí. But my problems didn't finish there. Eu comecei a descobrir muitas coisas. I've, I've started to find out so many things. Ele já tinha outra mulher há mais de um ano. He already have another woman over a year. Ele já morava com ela. He used to live with her. Por isso que ele não aparecia muito em casa. And that's why he used not come home. E a história da internet. And about the internet story. Explodiu de uma forma horrorosa. That got, got exploded in a horrible way. Ele tinha vários perfis falsos de Facebook, Instagram e e-mail. He used to have different perfis and in profile in Facebook, Instagram and emails. Usando o meu nome. And all of them with my name. Ele tinha conversas com vários homens. He used to have so many chats with different men. Como se fosse eu. As me. E usava as minhas fotos para isso. And he used to use my pictures for those uh, conversations. Algumas dessas pessoas eram muito conhecidas. A few of those friends, a few of those people was very um, know me well. O que tornou o problema pior, which became a bigger problem. Uh, nós tivemos que ir à polícia. I have to go to the police station. Uh, eu fui ameaçada de morte por uma das pessoas. I was um, threatened by death for one of those people. E a minha vida se tornou um caos. And my life just became a chaos. Mas foi neste momento, but at this moment, que eu resolvi voltar para Cristo de vez. That I have decided to go back to Christ. Não voltar de corpo porque eu nunca saí da igreja. To not uh, come back by body because I've never left the church. Mas voltar a ser obediente e andar nos caminhos dele. But coming back to be um, obey the Lord and to be a real child. Um mês depois, a month later, meu avô morreu. My grandfather passed away. Que foi o pai que eu tive. He was my dad. E a partir desse momento eu falei para minha mãe que eu não queria mais ficar no Brasil. And from that moment I said I don't want to be in Brasil anymore. Que eu precisava respirar. I need to breathe. E eu tentei para os Estados Unidos. And I've tried to go to USA, Canada, to Canada, Austrália, Austrália. E nada dava certo. And I couldn't get any of those places. E eu já tinha desistido. And so I gave up. Quando a moça da agência me ligou, when one lady from an agency called me, e falou porque você não vai para Irlanda? Why don't you go to Ireland? E eu falei, falou, não, não, onde fica Irlanda? And I said, Ireland, where is it? Eu não quero. Eu não quero ir para um lugar frio. Eu não gosto de frio. I don't really want to go to a cold place. I don't really like cold. 
e eu estava muito resistente, eu falei que eu não ia. And I was very resistant and I didn't and I said I'm not going. E minha mãe disse você vai. And my mom said yes you go. Amen. Se é lá que Deus está abrindo as portas é lá que você tem que ir. If the Lord has opened the doors over there, so it's there that you should go. E ela comprou tudo para mim. And she bought everything to I come. Mas eu ainda não queria vir. But even though I said I don't want to go, go. Uh, até que minha mãe comentou com o melhor amigo dela que comentou com o Fagner. So um, a best of her friend mentioned something to Fagner. Que it que se um café comigo. And he wanted to have a coffee with me. E ele falou do Sila e das transformações que Deus faz aqui de uma forma tão impressionante. And he told me about Sila and the transformations that God do in here. It's so amazing. Que eu falei agora eu vou. <laughs> and then I said okay now I'm going. E eu cheguei aqui. And so I arrived here. Um dia depois eu estava no Sila. A day later I was in Sila. Eu fui bem recebida, muito bem recebida aqui. I was very welcome in here. E quando eu cheguei aqui eu só chorava porque eu não sabia nada de inglês. When I arrived here I just cried because I didn't know anything about English. E eu fui morar com a família irlandesa. And I was living with an Irish family. O que piorou um pouco. Which just got worse. E, e eu estava sofrendo tanto pela minha história e por, pelo que estava acontecendo aqui. And I was suffering a lot about what everything that happened to me and what I was living in here. Que eu me entreguei completamente para Deus e falei assim, eu faz o que o Senhor quiser da minha vida. That I gave all my own to the Lord and I said, just do whatever you want with my life. E os tratamentos começaram. And so all the treatments started. Então o sofrimento piorou um pouco. So my suffering got worse a little bit. Uh, mas em quatro meses, por four months, eu já tinha perdoado meu ex-marido. I had uh, forgiven my husband, my ex-husband. E eu disse isso para ele. And I said that to him. Sabe o que é mais impressionante? And do you know what it's the most impression here? Ele dizia que a culpa era minha. He used to say that it was my fault. Mas o meu perdão foi completamente verdadeiro. But my forgiveness was completely true. Independente do que ele pensava. I didn't care what about he used to think. E eu já estava me sentindo mais livre. And I was feeling myself um, free. Quando Deus me disse, a gente não terminou o trabalho, filha. When God told me we didn't finish our job, daughter. Nós precisamos abrir umas caixinhas aí. We need to open a, a small um, boxes over there. E eu disse para ele, não tem caixinha para abrir aqui não, Deus. And I, and I told to God, I have no boxes to be open here, God. E ele disse, pensa mais um pouquinho que você vai achar. And then he just told me, just think a little bit more, and I'm sure you're gonna find them. E ele começou a me trazer a memória. And he started to bring me to my memory. Um abuso que eu sofri na minha infância. An abuse that I have suffered when I was a child. Foram por muitos anos. That I endured for many years. E não foi de forma tão sutil. And it was not a sutil, um, subtle thing. Mas eu resolvi esconder disso, esconder isso até de mim mesma. But I have decided to hide this even from myself. E quando eu cheguei aqui, Deus começou a me dizer que os filhos dele não têm coisas ocultas. And when I have arrived here, God started telling me that their their child didn't have things um, hidden. E eu realmente me senti uma filha dele. And I really felt like his daughter. Então eu falei, então tá bom, Deus, eu vou precisar contar isso. So I said, okay, I have to tell this to someone. E eu comecei a compartilhar com algumas pessoas. And I have this, and I have started to share this with a few people. E isso começou a sair do meu coração e da minha mente. And this had started to go away from my heart and from my mind. Até que isso não me afetou mais. And then that doesn't affect me anymore. Aí Deus falou, você vai ter que contar para tua mãe. And then God told me, you have to tell your mom about it. E eu disse, Deus, minha mãe não. And I said, God, my mom, no. Foi um período que ela não estava comigo. That was a period that she was not with me. E ela vai se culpar muito. And she gonna, blame she gonna blame herself a lot. E Deus falou assim, sou eu que tô te pedindo, confie em mim. And God told me that it's me asking you to do it, so trust on me. E eu falei, ok, vamos orar porque ainda tem um ano quase para voltar para casa. And I said, okay, I'm gonna pray because it's nearly a year to go home, so it's fine. Uma semana depois, a uh, week later. Minha mãe me liga toda animada. My mom called me completely um, happy, excited. Daí eu comprei a passagem para ir para aí. Daí I bought a ticket and I'm going there. E eu falei, mas já? I said, just now. Ela falou, você não tá feliz? And she said, you're not happy? Eu falei, tô, tô muito feliz. She said, yes, 
I'm very happy. E minha mãe chegou aqui. And then my mom arrived. E eu não consegui olhar para ela. And I couldn't look at her. Até que um dia eu procurei a Amanda. And then one day I looked for Amanda. Ela me discipulava. And she was my disciple leader. Disciple leader. E eu falei para ela, Amanda, eu não consigo olhar. Mas eu não consigo olhar para minha mãe sem Uh, and I told him, and I said to my mother, I can't look at my mom without, sem contar para ela, without telling her what happened. E ela disse foi Deus que, que te pediu. And she said that it was God that asked you to do it. É ele que vai preparar um momento. So is he going to prepare the moment for it? E então, é... uma semana depois, and a week later. Eu estava tomando café. I was having a coffee com a minha mãe na cozinha. With my mom on my kitchen. E eu escutei uma voz. And I heard a voice. Muito clara. Completely clear. Como se fosse a Kayla falando do meu lado. As Kayla is talking beside me. Filhinha. My daughter. Chegou a hora. It's time. E eu balancei a cabeça dizendo que não. And I shake my head saying no. E a voz repetiu. And the voice just repeated. E eu obedeci. And then I obeyed. Eu chamei minha mãe no quarto e falei para ela tudo. And I called my mom in the room and I said to her everything. E quando eu terminei, and when I finished, minha mãe fez três perguntas. My mom made me three questions. Eu respondi, I, I replied, e ela disse, glorificado seja o nome do Senhor. And she said, praise the Lord. Porque a promessa de Deus está se cumprindo. Because the promise of the Lord is being fulfilled. E o seu testemunho vai servir para ajudar muitas pessoas que passaram pela mesma coisa que você. And your testimony is going to help so many others that went through the same thing as you do. E eu pude ver o poder de Deus porque eu conheço a minha mãe. And I could see the power of the Lord because I know my mom. E eu ajoelhei e só agradeci a Deus. And I bowed on my, my knees and I just um, thanked the Lord. Eu agradeci porque eu fui curada, irmãos. I thanked the Lord because I was healed. healed. Eu, fui, I was eu fui curada de marcas muito profundas. I had so deep um, remarks. E você pode ser curado de qualquer marca. And I'm telling you that you can be you can be healed as well. Healed. Healed. healed as well. Você só precisa se abrir e se entregar verdadeiramente. You just need to open yourself and trust in these in God. Se vocês me veem sorrindo hoje, if you see myself smiling today, não é por mim mesma. It's not by myself. É porque Deus It's because God é tão poderoso, it's so powerful, que Ele pode curar todas as minhas feridas. That he, he could heal my, heal myself. <laughs> e eu sou grata a Ele. And I'm thankful to Him. Eu sou grata a cada um de vocês. I'm thankful to each one of you. As meninas que já voltaram para o Brasil. All the girls that went back to Brazil. Eu não vou citar nem porque eu vou acabar esquecendo porque eu só tenho um minuto. <laughs> I'm not gonna say anything because I'm gonna forget and I just have one minute. A Peter, to Peter, Dani, to Dani, Amanda, Amanda, Karina, Karina, Camila, Camila, Carol, Carol. Gente, várias pessoas, é. so many people. <laughs> If I forget, e toda essa igreja, and all of this church, porque Deus trabalhou na minha vida através dessa igreja. Because the Lord had worked in my life through this church. E é isso. And that's it. Thank you. Obrigada.